வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு ஒரு சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டர் போன கிளாஸில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மெஷே இம்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எப்படி மெட்டீரியல் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறதோட பேசிக்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போது இந்த கிளாஸில் எப்படி நம்ம இதை இம்போர்ட் பண்ணுறது இதை வந்து சாரி எக்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணுறது இதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி த்ரீ டேஸ் மேக்ஸுக்கு நான் கொண்டு போகிறேன் நீங்கள் எது எதுனாலும் கொண்டு போகலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிரும் இது எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகலான்னு ஆக்சுவலாக நம்ம இதை வந்து ஒரு மாடலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம இதோட டெக்ஸ்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதாவது டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் டா நார்மல் மேப் இந்த மாதிரி இமேஜாக தான் நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் கொண்டு போயிட்டு நம்ம இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நார்மலாக எல்லாத்துலேயும் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் டேப்பில் போய் நம்ம மெட்டீரியல்ஸில் தான் நம்ம போட போட போகிறோம் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் இந்த மாடல் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க உங்களுக்கு போதும் எல்லாமே நான் லேயர்ஸ்லாம் கரெக்டாக அலைன் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு வந்து பக்காவான ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபைலுக்கு போங்க ஃபைலில் கீழே லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா குயிட் குயிட்டுக்கு மேலே எக்ஸ்போர்ட் டெக்ஸ்டன்னு இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேப் வரும் அப்படி இல்லைனா ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு இ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வரும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு இ அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஃப்டி நான் அதை வரையில் ஓகே அது ஏதோ வேறு ஷார்ட் கட்டுக்கு போகுது சரி ஓகே அதையே கொடுத்துக்கோங்க வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் சிஃப்டி கொடுத்து ஷார்ட் கட் கொடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்சர் செட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பேஸ் கலர் மெட்டாலிக் ரஃப்னஸ் நார்மல் ஹைட் நார்மல் ஓப்பன் ஜிஆர் மிக்ஸ்டு எக்யூ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இமேஜாக கிடச்சிரும் நான் டூ கேரில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இதை விட பெஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா ஃபோர் கே கொடுத்துக்கலாம் இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் எயிட் கே வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் படாத் படம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம போல் ஜஸ்ட்டு டூ கேவே ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியான ஒரு இது தான் ஸோ நான் அதை கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம லொக்கேஷன் எங்கே செட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டெஸ்க் டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய இமேஜ் இருக்கும் அதனால் வந்து டெஸ்க் டாப்பில் பரவாயில்ல இருந்துச்சுன்னா தொலைவி தொலைவி போட முடியாது ஏதாவது மிஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபோல்டர் வந்து ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து டெக்ஸ்சர்ஸ் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஃப்ரம் சப்ஸ்டாங்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் சப்ஸ்டாங்ஸ் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு அடித்து அதுக்குள்ளே நான் போய்க்கிறேன் ஸோ இங்கே போய் செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டுனா எனக்கு வந்து ஃபோல்டர் இப்போ வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ஃபார்மட் அப்படிங்கிறது பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டே ஓகே தான் இதில் வந்து எயிட் பிட்டாக சிக்ஸ்டீன் பிட்டாங்கிறது வந்து அதோட குவாலிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பிட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி நல்லாவே வரும் ஸோ நான் சிக்ஸ்டீன் எனக்கு நல்லா வரணும்னு நான் சிக்ஸ்டீனே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டில் லொக்கேஷன் செட் பண்ணுறீங்க பிஎன்ஜி வச்சுக்கிறீங்க பிட்டு வந்து என்ன குவாலிட்டியில் வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதெல்லாம் அப்படி இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரோல் டவுன் வச்சு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டி நான் டூ கேரில் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு அதுவே போதும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தனா இப்போது இந்த ஒரு இடத்துல வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டெக்ஸ்டர்ஸ் டிஃபால்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ரேட்னிங் ரைட்டிங் டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் நார்மல் ஓப்பன் எல்லாமே ஆகிடுச்சு டக்கு டக்குன்னு இப்போ ஓப்பன் ஃபோல்டர் நான் கொடுக்கும் போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண இதெல்லாம் எனக்கு கிடச்சி கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் பேஸ் இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்தீங்களா நான் பண்ண டெக்ஸ்சர் இங்கே எப்படி எனக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது ஏன் ஷைனிங் எல்லாம் வரல ஏன் மின்னலை அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் இங்கே ரிஃப்ளக்ஷன் தனியாக இருக்கும் ரஃப்னஷ் அப்புறம் மெட்டாலிக் இது தான் ஆக்சுவலாக ரிஃப்னஸ் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு வரும் அப்புறம் அப்புறம் இது ஹைட் மேப்பு இது வந்து நார்மல் ஓப்பன் ஜெயில் ஸோ இதெல்லாம் என்ன நேம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போட
ஸோ இதுலேயே இந்த கிளாஸ்லேயே நான் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இல்லைனா ரொம்ப சின்ன கிளாஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இதில் நான் அதை ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு முக்கியமாக நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்போர்ட் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே நான் நம்ம என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா முதல்ல நான் இது பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஃபோல்டர் இது தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ணணுன்னா இதெல்லாம் ஓகே தான் எல்லா ஆப்ஷனுமே ஓகே தான் ஒன்னே ஒன்று பண்ண மாதிட்டோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டு வீரே இருக்கும் வீரே நம்ம வழக்கமாக போடுற வீரே வேணும் ஏன்னா அது இருந்தால் தான் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் கிளாஸினஸ் ஸோ அதுதான் என்னடா வரலன்னு பார்த்தேன் ஸோ இப்போது நம்ம இது தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்போ தான் நம்ம இந்த இடத்துல வீரே நம்ம கொடுக்கும்போது த்ரீ டேஸ் மேக்ஸுக்கு இப்போ நான் வந்திருக்கேன் ஸோ நான் இது வரும்போது சொல்கிறேன் ஸோ ஒன்றே ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்க லொக்கேஷன் செட் பண்ணுறீங்க பிஎன்ஜி கொடுக்குறீங்க சிக்ஸ்டீன் பிட் கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காமன் சாரி கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் கான்ஃபிக் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய் ரோல் பண்ணுங்கள் மவுஸை மேலே இருக்கும் ரோல் பண்ணி வந்து வீரே அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டர் செட்டில் உங்களுக்கு தேவையானதில் இருக்கும் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் கிளாஸினஸ் ஐவார் ஹைட் நார்மல் எமிசன் எமிசியூ எமிசி ட்ரான்ஸில் ட்ரான்ஸ்லசன்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது இருக்குது இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க இப்போ தான் கரெக்டான ஒரு இது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரைட்டிங் பாக்ஸ் டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் நார்மல் டெக்ஸ்டர் ஆன் டிஸ்க் ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தான் நம்மளுக்கு தேவையானது இருக்குது டிஃப்யூஸ் கிளாஸினஸ் ஹைட் ஐவார் நார்மல் ரிஃப்ளக்ஷன் இப்போ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அது தான் ஆனால் இன்னும் குவாலிட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்த்தாலே தெரியும் முன்ன நார்மல் மெட்டீரியல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான நம்மளுக்கு தேவையான இது வீரே ஸோ இது ஏன் பிளாக்காக இருக்குன்னா அது வந்து கோல்டு அது ரிஃப்ளக்ஷனில் தான் அதிகமாக காட்டும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை கிளாஸினஸில் வர வச்சுக்கலாம் இது மினிமிஸ் பண்ணிட்டு ஸோ சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டரோட வேலை ஓவர் இப்போது கொண்டு போனதை எப்படி நம்ம இதில் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி செட்டிங்கில் வீரே இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல வீரே இந்த இடத்துல வீரே அட்வான்ஸ் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆனதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்படின்னா தான் இந்த இடத்துல வீரே இருக்கும் வீரேவோட டேபில் வீரே எம்எல்டி மெட்டீரியலுங்கிறத ஓகே கொடுங்க ஏன்னா நம்ம வீரே மெ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் வீரே தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டிங்கிறனால ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்டு ஐஓஆர் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இங்கே தூக்கி போடுறதுக்கு இன்னொரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடம் நீங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்யூஸை மட்டும் தூக்கி போட்டுடலாம் டிஃப்யூஸ் இது தானே ஸோ அதனால் இங்கே தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போது டிஃப்யூஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்கேலிங் பெருசாக இருக்கும் கரெக்டான ஸ்கேலிங் இல்லை அதனால் இப்படி உங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் தூக்கி போடும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் என்ன பாருங்கள் ஏன் தெரியலனா இது நம்ம ஆன் பண்ணணும் ஸோ ஷேட் பார்த்தீங்களா நம்ம அங்கே பண்ண வேலை இங்கே கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்படி தலையில் வச்சு பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே நட்டுலாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அங்கே தலையில் வச்சு பண்ணாலும் கிளிகளில் வச்சு பண்ணாலும் இங்கே நம்மளுக்கு இப்போ டிஃப்யூஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடுறேன் கீழே வாங்க நான் என்ன பண்ணணும்னு கவனமாக பாருங்கள் டிஃப்யூஸில் இந்த மேப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் கீழே போனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் சாரி அவுட்புட்ஸ் இல்லை மேப்புன்னு இருக்கும் அது எங்கேன்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சா போதும் மேப்பை ஐ திங்க் இங்கேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாரி முன்னாடியே இருக்குது மேப்பு ஓகே இப்போ இதில் நம்ம டிஃப்யூஸை மட்டும் போட்டிருக்கோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா தூக்கி போடுவோம் கிளாஸினஸ் இப்போ வந்து கிளாஸினஸ்னு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸினஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதில் வந்து ஹைட் கிளாஸினஸ் ஆர் கிளாஸினஸ்னு இருக்குது நம்ம ஆறு கிளாஸினஸ்லேயே போடுவோம் இதில் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ட்டு தான் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ரிஃப்ளக்ட்டுகளில் போட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேஞ்ச் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் பார்க்க முடியாது இதில் எல்லாம் ஓவர் ஸ்கேலிங் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது 
ஸோ அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் நார்மல் மேப் நார்மல் இதில் போடுவோம் பம்பில் தான் நார்மல் போடுவோம் பம்பில் நார்மல் போட்டாச்சு ஹைட் மேப்பு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப்பில் தான் ஹைட்டு போடணும் போட்டாச்சு கிளாஸ்னஸ் போட்டாச்சு ஐஓஆர் மட்டும் போட்டால் போதும் ஐஓஆர் எங்கே எங்கே இருக்கா ஐஓஆர் ஆக்சுவலாக இதில் போடக்கூடாது சாரி இதை தூக்கி போய் இதில் இதை தூக்கிட்டு வந்து இந்த ஐஓஆரில் போட்டுருங்க காப்பி கொடுத்துட்டு இதை வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடச்சிடும் இப்போ ஏன் இங்கே தான் தெரியல அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம ரெண்டரில் பார்த்தா தான் தெரியும் அங்கே சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டர் வந்து இது ரெண்டர் வியூ ஸோ ரெண்டர் வியூங்கிறனால வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாடலிங் வியூ மாடல் பண்ணுற இடம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் எல்லாம் தெரியாது நம்ம ரெண்டர் கொடுக்கும் போது தான் அதெல்லாம் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம தேவையானதுலாம் போட்டாச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் போட்டாச்சு கிளாஸ்னஸ் போட்டாச்சு ஹைட் போட்டாச்சு ஐவார் போட்டாச்சு நார்மல் போட்டாச்சு ரிஃப்ளக்ஷன் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ ரெண்டர் பண்ணணும் அதுக்கு கேமரா வைக்கணும் கேமராவை போட்டு கிரேட் வீரே பிசிக்கல் கேமரா கேமரா எங்கே இது வந்து விட்டது கேமரா இப்போ வந்து இதை நம்ம கரெக்டான ஒரு ரொட்டேஷன் இதில் வச்சு இப்படி வச்சுக்கலாம் சி எழுதுனா தான் தெரியும் இப்போ கரெக்டான ஒரு ரொட்டேஷன் ஓரளவுக்கு பார்க்குறது கொஞ்சம் லுக்கிங்காக கொஞ்சம் லுக்கிங்காக இருந்தால் போதும் தலைகீழ இருக்குது ஓகே அதுக்கு நம்ம பாக்ஸை திருவி போட்டலாம் ஒன் ஒன் எயிட்டி இதில் வச்சு ஏன்னா அங்கே நம்ம தலைகீழே பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் திருப்பி போகிறேன் பட் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நீங்கள் எதுவும் இது பண்ணிக்க ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஸோ இப்போது ஒரு ரெண்டர் கொடுக்கலாம் இருட்டாக தான் வரும் ஏன்னா லைட்ஸ் இல்லை ஸோ நான் லைட்ஸ் வழக்கமாக சன்லைட் கொடுத்தாலே போதும்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு முன்னாடி வீரல அந்த வீரே லைட்டை ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம் எப்படி வருதுன்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சன்னுக்கு போயிடலாம் சாரி இதை கிளிக் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டேன் க்ளோஸ் கமான் ஸோ இந்த லைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் அடிக்கும் போச்சு அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் ஓகே நல்ல வேலை க்ளோஸ் ஆகலை இப்போ ஒரு ரெண்டரை போட்டு பார்க்கலாம் ஓ இது செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நான் அதை தெரியாமல் கிளிக் பண்ணனால எனக்கு இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் இதில் மாறிடுச்சு ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாற்றிடலாம் ப்ரொடக்ஷன் வீர் அட்வான்ஸ் இப்போ நான் ரெண்டர் கொடுக்குறேன் இப்போது எனக்கு லைட் போட்டு அந்த இடத்துல வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பம்பு ரிஃப்ளக்ஷன் எல்லாமே கரெக்டாக கரெக்டாக வருது ஸோ ஆனால் இந்த லைட் எனக்கு பற்றலை ஸோ இங்கே உட்காந்து லைட்டை போட்டுருக்க முடியாது அப்படிங்கிறனால நான் ஒரு சன்னை தூக்கி போட்டுடுறேன் சன்னு வச்சாச்சு என்விரான்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போது ரெண்டரை போட்டுடலாம் எப்படி ஆக்சுவலாக இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன் இப்படி இழுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சு இந்த ஏன் ஓட்டை ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இதில் கொடுக்குற வேல்யூஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ இது இதோட இதை இப்போ இதோட இதை வேல்யூஸ் போயிட்டு இந்த இடத்துல பம்புக்கான இது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி இருக்குது அவ்வளோலாம் தேவையில்ல ஒன் இருந்தால் போதும் சாரி அது இதோட பம்பு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சாரி இதில் ஒரு த்ரீ வச்சுட்டு இதுலேயும் ஒரு த்ரீ வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நட்டு கரெக்டாக கரெக்டாக நட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆகிடும் இப்போது டிஸ்பிளேஸோட இது எஜ்ஜஸ் வந்து டார்க்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஓப்பன் ஆக்கி விட்டுருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு தேவையானது கிடச்சிருச்சு நீங்கள் லைட்டு போடுறத பொறுத்து உங்களுக்கான ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நார்மலாக ஒரு இஷ்யூ தான் இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி பார்ப்போம் எதுக்கு ரெண்டு போடுவோம் ரெண்டு இது பண்ணி இது வந்து இந்தாண்ட மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு 
இது இந்த இடம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ ரெண்டர் போட்டு பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபோனுக்கு நம்ம பண்ண மாதிரி ஸோ நம்மளுக்கான அவுட்புட் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வரது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை நம்ம ஈஸியாக நம்மளுடைய சப்ஸ்டாங்க்ஸ் பெயிண்டருடைய ஆப்பை வச்சு நம்ம ரொம்ப சுலபமாக ஒரு இது கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணணும் நான் பேசிக்ஸ்லாம் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் போகணும் நான் ஒரு மாடலை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாடல் வந்து நீங்கள் கேளுங்க அது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடல் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸில் தான் உங்களுடைய ஒர்த் இருக்குது ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டாங்க்ஸ் பெயிண்டர் வச்சுன்னு இருக்குங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்